مسیح میں آپ سب کو سلام آج ہم بات کریں گے یسو مسیحی کون ہے اس سوال کے برعکس کہ کیا خدا حقیقت میں موجود ہے بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یسو کا کوئی حقیقی وجود تھا اس بات کو عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ یسو مسیح ایک ایسا شخص تھا جو واقعی تاریخ میں ہو گزرا ہے اور وہ تقریباً دو ہزار سال پہلے اسرائیل کی سرزمین پر چلتا پھرتا رہا ہے بحث اس وقت شروع ہوتی ہے جب یسو کی پوری شناخت کے بارے میں یہ بات چیت کی جائے تقریباً دنیا کے سبھی بڑے بڑے مذاہب یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یسو ایک نبی تھا یا وہ ایک بہت اچھا استاد تھا یا ایک بہت نیک انسان تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسو ہمیشہ سے موجود تھا اور ہمیشہ ہی سے وہ ایک نبی ایک اچھے استاد اور کسی بھی نیک آدمی سے بہت زیادہ بڑھ کر تھا سی, سی ایس لوئس نے اپنی کتاب محض مسیحت میں یوں لکھا ہے کہ یہاں پر میں ہر کسی کو مسیحی کی ذات کے تعلق سے وہ اہمکانہ باتیں کرنے سے باز رکھنا چاہتا ہوں جو اکثر لوگ یسو کے بارے میں کرتے ہیں یعنی میں یسو کو ایک عظیم اخلاقی استاد کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے علویت کے دعوے کو قبول نہیں کرتا یہ وہ بات ہے جو ہمیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے ایک آدمی ایک آدمی جو محض ایک عام انسان ہو اور وہ ایسی باتیں کرے جیسے یسو نے کی تو وہ محض ایک عظیم اخلاقی استاد نہیں ہو سکتا اگر اسے اس کی قدرت اختیار کردار دعووں اور تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی علویت کے درجے سے نیچے تک محدود رکھنے کی کوشش کی جائے ایسا شخص یا تو مقبوط الحواس ہو سکتا ہے یا انتہائی کن ذہن اور یا پھر جہنم کا ابلیس آپ کو یہ انتخاب کرنے کی ضرورت ہے یا تو وہ خدا کا بیٹا تھا یا پھر وہ کوئی پاگل شخص یا پھر اس سے بھی بدتر کچھ اور آپ اسے دیوانہ سمجھ کر قید میں ڈال سکتے ہیں آپ اسے شیطان سمجھ کر اس پر تھوک سکتے ہیں اور اسے قتل کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ اسے اپنا خدا من خدا کہتے ہوئے اس کے قدموں میں گر سکتے ہیں لیکن ہم اس کے محض ایک عظیم استاد ہونے کا بے واقوفانہ اور فضول نتیجہ ہرگز عکس نہ کریں اس نے ہمارے لیے اس نے ہمارے لیے تو ایسا کرنے کا موقع اور جواز ہی نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ایسا کچھ چاہتا تھا پس یسو نے کیا ہونے کا دعویٰ کیا تھا بائبل کیا کہتی ہے کہ وہ کون ہے سب سے پہلے تو آئیے ہم یوہنا دس باپ اور اس کی تیس میں یسو کے اپنے الفاظ پر غور کریں میں اور باپ ایک ہیں پہلی نظر میں یسو کی یہ بات ظاہر عکس ہونے کا دعویٰ محسوس نہیں ہوتی بہرحال اس کے اس بیان پر یہودیوں کا رد عمل دیکھیے اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنگسار کرتے ہیں اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے یوہنا دس باپ تینتیس آئت یہودیوں یہودیوں نے یسو کے اس بیان کو علویت کا دعویٰ سمجھا تھا مگر ہم اس سے اگلی آیت دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یسو نے یہودیوں کی طرف سے کی جانے والی اس بات کی کہ یہ کہہ کر درستی کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی کہ میں نے تو علویت کا ہرگز دعویٰ نہیں کیا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب یسو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اور باپ ایک ہیں تو وہ حقیقت میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ خدا ہے یوہنا آٹھ باپ اٹھاون آئے اس کی ایک اور مثال ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں اس, بی... اس بیان کے بعد بھی یہودیوں نے ایک بار پھر پتھر اٹھا لیے تاکہ اسے سنگسار کریں یوہنا آٹھ باپ اور اس کی انسٹھ آیت جب یسو میں ہوں کی اصطلاح کو اپنی شناخت کے ساتھ جوڑتا ہے تو وہ پرانے عہد نامے میں بیان کردہ خدا کے نام کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے خروج تین باپ چودائت اگر یہودیوں کے نزدیک یسو نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی 
جو کفر کے زمرے میں آتی ہو یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کرتی ہو تو پھر وہ اس کو کیوں سنگسار کرنا چاہتے تھے یوہنا ایک باپ ایک آیت یوہنا ایک باپ چودہ آیت بیان کرتی ہے کہ کلام مجسم ہوا یہ آیات واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یسو مجسم خدا ہے یسو کے شاگرد توما نے یسو کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے میرے خداون اے میرے خدا یوہنا بیس باپ اٹھائیس آیت ہم دیکھتے ہیں کہ خداون یسو وہاں توما کی بات کو غلط قرار دے کر اس کی درستگی نہیں کرتا پترس رسول بھی بالکل یہی بات کرتا ہے ہمارے خدا اور منجی یسو دوسرا پترس ایک باپ ایک آیت خدا باپ بھی خدا من یسو کی پوری شناخت کی گواہی دیتا ہے مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبد آباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا آسا راستی کا آسا ہے ابرانیو ایک باپ آٹھ پرانے عہد نامے میں یسو کے بارے میں ہونے والی نبوت بھی اس کی الوہیت کا اعلان کرتی ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا یسایا نو باپ چھ آئے پس سی ایس لوئس یہاں پر یہ بحث کرتا ہے کہ یسو کو صرف ایک اچھا اور نیک استاد ماننا نہ کافی ہے ہمارے پاس تو ایسا کرنے کا حق ہی نہیں ہے یسو نے بڑے واضح طور پر اور بلا انکار مسلمہ طور پر خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے یسو کے ان دعووں کو کوئی اور رنگ دینے کے لیے موجودہ دور کے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ تاریخی یسو نے بہت ساری ایسے باتیں نہیں کہیں جیسی بائبل کے یسو کے ساتھ منسوخ کر دی گئی ہیں وہ ایک طرح سے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ میں ہو گزرنے والا یسو اصل میں بائبل میں بیان کردہ یسو سے مختلف خدا کے کلام کے اندر یسو نے جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا اس پر بحث کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں آج کے دور کا کوئی بھی عالم جو یسو کے دور سے دو ہزار سال بعد آیا ہے وہ کس طرح یسو کی طرف سے کہی اور کی گئی چیزوں اور کاموں کو ان سے بہتر طور پر جان یا پرکھ سکتا ہے جو اس کے ساتھ جیے اور اس کے ساتھ خدمت کرتے رہے اور جنہوں نے خود یسو سے تعلیم پائی تھی یوہنا چودہ باپ اور اس کی چھبیس سائد یسو کی اصلی شناخت کے اوپر ہونے والا یہ سوال کیوں اس قدر اہم ہے یسو کا خدا ہونا یا نہ ہونا کیوں اس قدر اہم معاملہ ہے یسو کے خدا ہونے کی سبب یسو کے خدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ خدا نہیں ہے تو پھر اس کی موت پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہونے کے لیے ناکافی ہے پہلا یوہنا دو باپ دو آیت صرف خدا خود ہی یہ لامادود قیمت ادا کر سکتا تھا رومیو پانچ باپ آٹھ آیت دوسرا کرنتھیوں پانچ باپ اکیس آیت یسو کے لیے خدا ہونا ضروری تھا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا قرض چکا سکے یسو کے لیے انسان ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ وہ ہم جیسے انسانوں کی خاطر جان دے کر قربان ہو سکے نجات صرف اور صرف یسو پر ایمان لانے کی صورت میں ہی میسر ہے یسو اپنی الوہیت کی وجہ سے ہی نجات کے لیے واحد راستہ ہے یسو نے اپنی الوہیت کی وجہ سے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا یوہنا چودہ باپ چھ آئے خداون آپ سب کو برکت دے آمین